ஒரு தந்தை தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு செல்வதற்கு முப்பது நிமிடங்கள் ஆகிறது தந்தை தன்னுடைய வீட்டில் இருந்து தன்னுடைய அலுவல அலுவலகத்துக்கு செல்வதற்கு சரியாக முப்பது நிமிடத்தில் சென்று விடுவார் தினமும் செல்வ செல்லக்கூடியது என்பதால் கரெக்டாக கணக்கு சொல்ல முடியுது ஆனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா அன்னைக்கு வீட்டிலேருந்து அவர் கிளம்பிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க மதிய உண்டி எடுத்து செல்லவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லஞ்ச் பேக் ரெடியாக இருக்குது இதை கொண்டு போய் கொடுத்து வாடனு தம்பிட்டு சொல்கிறான் அந்த மகன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருபது நிமிடத்தில் போயிடுவார் ஏன்னா ரொம்ப இலைக்கின நிலையா ரொம்ப வேகமாக போகக்கூடிய சக்தி இருக்காரு இப்ப தந்தையானவர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா முப்பது நிமிடத்தில் கடக்கக்கூடிய தூரத்தை மகன் இருபதே நிமிடத்தில் கடந்து விடுவார் இப்ப என்ன உங்களுக்கு புதிர்னு சொன்னா தந்தை கலம்பி ஐந்து நிமிடங்கள் ஆகிவிட்டன தந்தை கலம்பி ஐந்து நிமிடங்கள் ஆகிவிட்டன இப்பதான் அவங்க அம்மா எடுத்து கொடுக்குறாங்க மதிய உண்டிய கொண்டு கொடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே மகன் கிளம்புறார் இப்ப எவ்வளவு நேரத்துல இவர் வந்து அவர் தந்தையை சந்திப்பார் என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி மீண்டும் ஒரு முறை புதிரை சொல்கின்றேன் தந்தை முப்பது நிமிடத்தில் கடக்கக்கூடிய தூரத்தை மகன் இருபதே நிமிடத்தில் கடந்து விடுவார் ஐந்து நிமிடம் தந்தை கிளம்பி ஐந்து நிமிடம் கழித்து மகன் தந்தையை சந்திப்பதற்காக சிற்றுண்டி அந்த மதிய உண்டியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்புறார் சொன்னால் எவ்வளோ நேரத்தில் தந்தையை அவர் சந்திப்பார் என்பதுதான் கேள்வி இதற்கான விடையை யோசித்துக் கொண்டே இருங்கள் இன்றைய எளிய முறை கழித்தலை பார்க்கலாம் இந்த எளிய முறை கழித்தல் நாம் காண இருப்பது எந்த ஒரு எண்ணையும் ஒன்பதால் கழிப்பது எப்படி என்பதற்கு அப்புறம் உதாரணமா எழுபத்தி ஒன்றுல இருந்து ஒன்பதை கழிக்கிறோம்னு சொன்னா சாதாரணமா மாணவர்கள் வந்து கடனை வாங்கி கழிப்பாங்க கடனை வாங்குறது நல்ல குணமா சொல்லுங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் கடன் வாங்க கூடாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா நாமளும் கடனே வாங்காம கழிக்கிறோம்னு சொன்னா ஒன்பதை கழிப்பதற்கு பதிலாக பத்தை கழிக்கணும் இப்ப பத்தை கழிச்சா என்ன வரும் எழுபத்தி ஒன்னுல பத்தை கழிச்சா அறுபத்தி ஒண்ணு அதிகமா கழிச்சிட்டோம் ஒன்னை கூட்டிடுங்க அறுபத்தி ரெண்டு அதான் விடை நம்ம முன்னோர்கள் இப்படிதான் போட்டிருக்காங்க கணக்கு மீண்டும் ஒரு மாதிரி சொல்றேன் எழுபத்தி ஒன்னுல இருந்து ஒன்பதை கழிப்பதற்கு பதிலாக பத்தை கழிச்சிருக்கு ஐயோ அதிகமா கழிச்சுட்டு மே கவலைப்படாதீங்க எவ்வளவு அதிகமா கழிச்சிங்க ஒன்னு அதை கூட்டிடுங்க எனவே எழுபத்தி ஒன்றுல இருந்து ஒன்பதை கழிப்பதற்கு பதிலாக பத்தை கழிச்சா அறுபத்தி ஒன்னு ஒன்னை கூட்டிட்டா அறுபத்தி ரெண்டு மிக எளிமையா இருக்கு பாருங்க கடனே வாங்க வேண்டாம் மற்றும் ஒரு தானத்தை பாக்குறேன் முப்பத்தி ஐந்துல இருந்து ஒன்பதை கழிக்கணும் ஒன்பதை கழிப்பதற்கு பதிலாக பத்தை கழிக்கணும் ஒன்னை கூட்டணும் எங்க பத்தை கழிச்சு சொல்லுங்க முப்பத்தி ஐந்துல இருந்து ஒன்பதை கழிப்பதற்கு பதிலாக பத்தை கழிச்சிட்டோம்னா இருபத்தி ஐந்து ஒன்னை கூட்டிட்டீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு மிக எளிமையா இருக்கு இல்லையா மறு மறுபடியும் ஒருத்தர் பார்க்கலாம் முப்பத்தி ஐந்துல இருந்து ஒன்பதை கழிப்பதற்கு பதிலாக பத்தை கழிச்சிட்டா இருபத்தி அஞ்சு ஒன்னு கூட்டினீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு இப்ப ஒன்பதுக்கு என்ன சூத்திரம் ஒன்பதை கழிப்பதற்கு பதிலாக பத்தை கழித்து விட்டு ஒன்னை கூட்டணும் மற்றும் உதாரணத்தை பார்க்கலாம் அறுபத்தி மூன்றுல இருந்து ஒன்பதை கழிக்கணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒன்பதுல இருந்து ஒன்பதை கழிப்பதற்கு பதிலாக பத்தை கழிக்க போறோம் அறுபத்தி மூணுல பத்தை கழிச்சிங்கன்னா ஐம்பத்தி மூன்று ஒன்னை கூட்டினீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு எனவே ஒன்பதை கழிப்பதற்கு பதிலாக பத்தை கழித்து விட்டு ஒன்னை ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் அறுபத்தி மூணுல இருந்து ஒன்பதை கழிப்பதற்கு பதிலாக பத்தை கழிக்கிறோம் ஐம்பத்தி மூணு ஒன்னை கூட்டினா ஐம்பத்தி நாலு மிக எளிமையா இருக்கு இல்லையா இது போல பல எண்களை எடுத்துக்கொண்டு மனநமாக செய்ய முடியும் இப்ப இந்த கணக்கு பொறுத்தவரைக்கும் பேப்பர் எல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் போர்ல போட்டிருக்கேன் ஆனா நீங்க கணக்கு மனசுலயே போட்டு பயிற்சி செஞ்சு பாரு இருபத்தி ஒன்னு இருக்குது இருபத்தி ஒன்னுல ஒன்பதை கழிக்கணும் இருபத்தி ஒன்னு ஒன்பது கழிக்கணும்னா பத்து கழிக்கும் முதல்ல பதினொன்னு ஒன்னு கூட்டுங்க பன்னிரெண்டு எனவே மனநமாக உங்களால் விடை சொல்ல முடியும் அதுதான் நம்முடைய மனக்கணக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் அப்படிதான் பயிற்சி பண்ணிருக்காங்க நீங்களும் அது போல பயிற்சி பாருங்க எளிமையா இருக்கும் மற்ற சில உதாரணங்களை பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம பாக்குறது எந்த ஒரு எண்ணையும் மிக எளிமையாக கடன் வாங்காம கழிப்பது எப்படி என்பதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் உதாரணமா இருநூத்தி பதினெட்டு இதுல இருந்து தொண்ணூறு கழிக்கணும் சாதாரண தொண்ணூறு நீங்க கழிக்க வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக நூறை கழிச்சிரு ஐயோ அதிகமா கழிக்க சொல்றீங்களே ஐயா தப்பு தப்பா கணக்கு சொல்றீங்களேன்னு நினைக்காதீங்க தொண்ணூறை கழிக்கிறதுக்கு பதிலாக நூறை கழிச்சுட்டு பத்தை கூட்டிடுங்க விடை சரியா வந்துடும் இப்ப நூறை கழிச்சிங்க இருநூத்தி பதினெட்டுல இருந்து நூறை கழிச்சிங்கன்னா நூத்தி பதினெட்டு வரும் பத்தை கூட்டணும் பத்தை கூட்டிட்டீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தி எட்டு விடை சரியா வரும் தொண்ணூறை கழிப்பதற்கு பதிலாக நூறை கழிக்கிறோம் இருநூத்தி பதினெட்டுல இருந்து நூறை கழிக்க நூத்தி பதினெட்டு பத்தை கூட்டணும் ஏன்னா நம்ம அதிகமா கழிச்சிட்டோம் இல்லையா அதனால அதை கூட்டணும் கூட்டிட்டா நூத்தி இருபத்தி எட்டு மற்றும் உதாரணத்தை பார்க்கலாம் முன்னூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தொண்ணூறு கழிக்கணும் தொண்ணூறு எல்லாம் கழிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட வேண்டாம் எளிமையான வழி என்ன தொண்ணூறு கழிக்கிறது பதிலாக நூறு கழிக்கும்
அதற்கு பதிலா அவருடைய ஆதாரத்தை நீங்க கழிச்சுட்டு எவ்வளவு வித்தியாசம் அதிகமா நம்ம கழிச்சோமோ அது மறுபடியும் கூட்டிட்டீங்கன்னா சரியாயிடும் எனவே கடினமான கழித்தல் கணக்குகளை மிக எளிமையான கூட்டல் மூலம் உங்களால செய்ய முடியும் மற்றும் சில உதாரணங்களை பார்க்கலாம் இப்போ நாம பார்த்துட்டு இருக்கிறது மிக எளிமையான கழித்தல் எந்த ஒரு எண்ணையும் மிக எளிமையா மரணமாக கழித்து விட முடியும் உதாரணத்தை பார்க்கலாம் முன்னூற்றி பனிரெண்டு இதுல இருந்து நம்ம கழிக்கக்கூடிய எண் இருபத்தி ஒன்பதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப சாதாரணமா கடன் வாங்கி கழிப்பாங்க ரெண்டுல இருந்து ஒன்பதை கடன் வாங்கணும் ஒன்னுல இருந்து கடன் வாங்கணும் கடன் வாங்கி கழிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க கடன்லாம் வாங்க வேண்டாம் இந்த இருபத்தி ஒன்பது என்ற கழிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்க என்ன செய்யலாம் அதோடைய ஆதாரம் அது போல யோசிக்கலாம் இதோட பெரிய நம்பர் நூறு கூட கழிக்கலாம் நூறை கழிச்சுட்டு எழுபத்தி ஒன்று கூட்டலாம் இல்ல இருபத்தி ஒன்பதுக்கு பதிலாக முப்பதை கழிக்கலாம் முப்பதை கழிச்சுட்டு ஒன்ன கூட்டலாம் எனவே இது போல கணக்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய ஆதாரத்தை எடுத்து கழித்து நாம பயிற்சி செய்து பார்க்கணும் இது நூறு கழிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா முப்பது கழிக்கலாம் இருபத்தி ஒன்பது என்பது முப்பதுல இருந்து ஒன்று குறைவு எனவே முப்பதை கழிக்கலாம் இருபத்தி முன்னூத்தி பனிரெண்டுல முப்பது கழிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வருது ஒன்ன கூட்டணும் இருநூத்தி எண்பத்தி மூன்று என்ற விடை வருகிறது எனவே ஒரு எண்ணெய் நீங்க கழிக்கணும்னு சொன்னா இருபத்தி ஒன்பது கஷ்டமா இருக்க கழிக்கிறதுன்னு சொன்னா நீங்க கடன்லாம் வாங்காம அதோடைய ஆதாரம் இதே நூறை கூட கழிக்கலாம் நூறு கழிச்சா கூட இருநூத்தி பனிரெண்டு எழுவத்தி ஒன்னு கூட்ட வேண்டியது எழுபத்தி ஒன்னு கூட்டா எண்பத்தி மூணு வருது மற்றொரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் இருநூத்தி நான்கு இந்த எண்ணில் வந்து நம்ம ஒரு முப்பத்தி ஒன்பது என்ற எண்ணம் கழிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் முப்பத்தி ஒன்பது என்றும் பெரிய எண்ண மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் நாலுல இருந்து ஒன்பது கழிக்க கஷ்டமா இருக்குது ஜீரோல இருந்து மூணு கழிக்க கஷ்டமா இருக்கு கவலைப்படாது இந்த நா முப்பத்தி ஒன்பது கழிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்க பேசாம நாற்பது கழிச்சுட்டு ஒன்ன கூட்டிடு அப்ப இருநூத்தி நாலுல இருந்து நாற்பது கழிச்சுட்டு நூத்தி அறுபத்தி நான்கு வருது ஒன்ன கூட்டிட்டீங்கன்னா நூத்தி அறுபத்தி ஐந்து இனிமே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பது கழிக்காம நாற்பது கழிப்பாங்க நாற்பது கழிச்சுட்டாங்கன்னு சொன்ன உங்களுக்கு நூத்தி அறுபத்தி நான்கு வருது அதிகமா கழிச்சுட்டு சார் கவலைப்படாதீங்க அதிகமா கழிச்சு என்ன கூட்டிடுங்க நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு எண்பதா விடை எனவே நம்ம நம்முடைய முன்னோர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் கழித்தல் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கடனை வாங்கி கழிக்கணுங்கிற முறையை பயன்படுத்தவே இல்லை மரணமாக கழித்திருக்கிறார்கள் எனவே எளிய கடினமான கழித்தலை எளிய கூட்டல் மூலமாக அவங்க அதை எளிமையா மனிதமாக செய்திருக்கிறார்கள் நீங்களும் பல எண்களை எடுத்துக்கொண்டு இப்ப நம்ம கொடுக்கப்பட்ட அந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்து ஒன்பதுனா பத்து கழிச்சுட்டு ஒன்ன கூட்டணும் தொண்ணூறுனா நூறு கழிச்சுட்டு பத்த கூட்டணும் இது போல வந்து எந்த எண்ணெய் கழிக்கணும்னு சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பூரகத்தை கழிச்சுட்டு அதிகமா இருக்கக்கூடிய அந்த பூரத்தை கழிச்சுட்டு எவ்வளவு அதிகமா நம்ம பண்ணணுமோ அதை கூட்டணும் அந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்துங்க இன்றைய நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புதிர்க்கான விடையை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா மகன் தந்தையை சந்திச்சாரா உணவு கொடுத்தாரா என்ன புதிர் என்றால் தந்தை வந்து முப்பது நிமிடத்தில் ஒரு தூரத்தை கடக்கக்கூடிய தூரத்தை மகன் வந்து இருபதே நிமிடத்தில் கலந்து விடுவார் ஐந்து நிமிடத்துக்கு முன்னாடி தந்தை கிளம்பிட்டாரு அப்புறம் ஐந்து நிமிடம் கழித்து மகன் என்ன செய்யறாரு அவருக்கான உணவை எடுத்துட்டு மறந்துட்டு போயிட்டாரு அப்பா எடுத்துட்டு கொடுக்கறதுக்காக போறாருன்னு சொல்லி எவ்வளவு நேரத்தில் பண்ணி கொடுப்பாருன்னு புதிர் கேட்டிருந்தேன் அதற்கான விடை அநேகமா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அதற்கான விடை வந்து பத்து நிமிடத்துல சந்திப்பார் எப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல் ஐந்து நிமிடத்துல தந்தை கிளம்பிட்டாரு ஆனா தந்தை கடந்த கடக்கக்கூடிய தூரம் வந்து முப்பது நிமிடம் முப்பது நிமிடத்துல முழு தூரத்தை கடந்திருப்பார் அப்ப பாதி தூரத்தை கடக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா முப்பது நிமிடத்துல முது முழு தூரம் பாதி தூரத்துக்கு பதினைந்து நிமிடங்கள் ஆகும் சரிதானே பதினைந்து நிமிடத்தில் பாதி தூரம் போயிருப்பார் தந்தை இப்ப மகனை பொறுத்த வரைக்கும் இருபது நிமிடத்துல முழு தூரம் போயிருப்பாரு பத்தே நிமிடத்துல பாதி தூரம் போயிடுவார் இப்ப என்ன புதிரன்னு சொன்னா ஐந்து நிமிடம் ஆச்சு இவர் தந்தை கலைந்து ஐந்து நிமிடம் ஆச்சு இன்னொரு பத்தே நிமிடத்தில் மகனும் பாதி தூரம் போயிருப்பான் தந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் பதினைந்து பதினைந்து நிமிடம் ஆயிருக்கும் அவரும் பாதி தூரம் தான் போயிருப்பாரு எனவே எளிமையாக மகன் தந்தையை சந்தித்து கொடுத்திருப்பார் என்பதுதான் அந்த புதிர் புதிர் புதிர்ந்ததா இது போல பல புதிர்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வணக்கம்